生まれはね松前なんです3歳の時に札幌に来たんです父親は大工さんで親戚のおじさんとか兄たちは建築士だったりとか建物を作ってますよねプラモデルが一番子どもの頃が好きだったかもね友達野球してても俺は一人で家でプラモデル作ってる方が楽しかったから小学校一回行かないか頃に50円のサンダーバードのプラモデルがあってあの1号2号3号って兄弟の人形とそのロケットがセットになってるやつがあってそれが最初かな小遣いもらったらその日のうちに全部プラモデル買って終わってたって感じだねプラモデルでも特に戦車でも戦闘機でもあの表面リベットがいっぱい売ってたりとかいろんなパーツのつなぎ目で出来上がってるとかそこを眺めるのが好きだったからラジエーターグリルのスリットが楽しいとかキャタピラー一個一個の形がねあの面白くて国によってとか機種によって違っててそれが綺麗に並んでる姿を自分のものにしたいとか。仮置きでここにあのチェック柄の星を作ろうとしてるなでこの透明なところには仮置きで接着してて今1段目の横ストライプをつけたら今度は縦ストライプを、えー、重ねていくんだけどで重ねた状態で、えー、接着剤が乾いたらこの透明なのはペリペリって剥がしちゃう。スペースシャトルって耐火レンガで表面を覆ってるんですよねでレンガはあの大きな一面っていうのを作れないから本当にびっしり、えー、くっついて出来上がっててそのくっついて筋目が楽しいって吸<笑>吸気孔とかねあの排気孔とかそれはいろんな乗り物のタイプによって。形が違うんだけどそれをいろいろ見比べるとか確かめるのが楽しいとかね<笑>漠然と、うん、美術家アーティストになれたらいいなだけど俺はなれないというのがずっと続いて殺害ですよ特に何の志もなくで1年間は特に。何にもしない帰宅組でしたよねあの同じ高校から入ったやつと街ぶらぶらして帰ってってでも1年間そんなの続けてたらなんかまずいなと思って部活どっか入ろうかな入るとしたら美術部だなっつって2年になってから美術部の健康にして入ったねまあアーティストになりたいけど、えー、抽象画とか現代アートをえー、自らあの手がけるにはその前にあの美術の基礎を知ってないとダメなんじゃないかと思ったんですよ20代半ばに友達が古典とかし始めたんで「あ俺も好きだ好きだ」って言ってるだけじゃダメだから古典しようと思ってその時に初めてやったのは人物画の古典ですよ札幌に本当にマニアックな、えー、と今はないラ,ラボラトリーっていうギャラリーがあってでそこのギャラリーのオーナーと,、えー、と親しくなってところで伊賀さんはあの本当に好きなのはどういうものって言ったら、えー、現代アートとか抽象なんですよでも僕はまだまだそんなのにあの手を出す域まで行ってませんよって言ったらギャラリーのオーナーが「いやいやいやいやいやあの今やりたいことやればいいだけで」で一言言ってくれたんですよ、まあ、第三者がねそしたら目から鱗で発想がガラッと変わったあやっていいんだ俺
好きなことしてていいんだあの完成度を求めるとか求めないとか関係ないんだと。ってなってもう自分のやりたかったパターンの,あの幾何学的なことをすぐ家で書き始めて作り始めて2回目の個展はそこのギャラリーでその抽象作品の個展をさせてもらいます。あの自分で作品のラインを決める時は細いキノコを貼ってるけどその頃その素材にを見つけられてなくてそれはね糸を貼ってるんですよ糸の貼り方の精度がもう常に甘くて気になっててきちっと直角が出ないなとかたるむなとかっていうのがあったんで何年間か作品作んない時期もありました1999年に何年かブランクあってその間にこの細い木の棒を見つけてそれで新たな始まりみたいな感じで、えー、古典をやってそれからはずっとコンスタントになってますね複雑なこともものすごくやってみたいけど複雑であればいいっていうことも思わないんですよ極力シンプルなものはまた難しいじゃないですか何にも考えてなくてシンプルになってるのか考えて考えた上で出来上がったシンプルさなのかフィールドアートのための模型っていうような感覚自らできるのかどこから依頼があってくるのかわからないですけど単位としては1 0ー,ー,ーころじゃなくて1 0 0ー範囲の中で出来上がる大きな作品っていうのがもうそれができたそれは夢ですね。